Preist dem Herrn. Preist dem Herrn. Jesus ist hier. Amen. Jesus ist hier. Darf ich mal fragen, wie viele von euch sind, sind Reichsgottesarbeiter, um das einmal ganz weit zu fassen? Darf May I ask, who of you is a worker in the kingdom of God, to say it in a broad sense? Just, uh, uh, schwenkt mal eure Wave with your hands. Preist dem Herrn. Wunderbar, das ist ja fantastisch. fantastisch. Ich heiße euch ganz, ganz, ganz herzlich willkommen. Das I ist für mich eine special. große Freude. Ich sehe auch einige liebe Freunde von mir hier, äh, hier in, unter, unterm Volk. Ihr müsstet eigentlich hier oben sitzen. I see Aber some dear friends, monks, ich heiße euch herzlich, there. ganz herzlich willkommen. Preis dem Herrn. I welcome Amen. you all very in a special way. Nun, ähm, ich, möchte, ich möchte, wie soll ich sagen, zunächst einmal ganz kurz Apostelgeschichte zwei Streifen. Uh, to begin with, I would like to just uh, touch in the book of Acts. In, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. And I want to be as short as possible. Wir haben ja auch heute Abend noch eine eine uh, uh, große Festversammlung. We have a big celebration get together tonight. Und still, ich bin davon fest überzeugt, dass der Herr noch einmal richtig seine Herrlichkeit uh, über uns aufgehen lässt. And I am very sure that the Lord is still going to light His glory on all of us. Ganz kurz Apostelgeschichte 2 Acts chapter 2 Und da heißt es Vers 3 in verse 3 und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen Then there appeared to them four tongues as of fire and sat upon each of them und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Halleluja. Halleluja. Apostelgeschichte 1, Vers 8. And Acts chapter 1, verse 8. Sondern ihr werdet die Kraft empfangen, werdet die Kraft äh, empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet meine Zeugen sein. But you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you and you shall be witnesses to me. In Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. In Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the end of the earth. Wenn wir dann noch Markus 16 dazu nehmen, and if you read and add Acts, uh, Mark chapter 16, dann stellen wir eins immer wieder fest. Then we see one thing in common over and over again. Dass Jesus immer wieder Zeichen und Wunder, die übernatürlichen Gaben und Kräfte des Heiligen Geistes ähm, mit dem Evangelisationsauftrag verankert hat. That Jesus always connected signs, miracles and wonders. The actions of the Holy Spirit brought, brought it always in connection with the preaching of the gospel. Das, das, das ist nicht ein zufällig so, sondern das ist ganz bewusst so. It wasn't accidentally happening, it is happening on purpose. Jesus schickt uns nicht gegen eine Wand. Jesus is not pushing us to a wall dass wir unseren Schädel brechen, that we should break our heads, sondern er rüstet uns aus, but he's equipping us, damit wir, damit wir den Dienst verrichten können, den wir verrichten sollen, that we can fulfill the ministry that we are supposed to do. Und der Schlüssel ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Salbung aus des Himmels Höhe. And the key to it is the power of the Holy Ghost, that anointing from on high. Das ist und bleibt der Schlüssel. That is and remains the key. Ich möchte nur äh, äh, ein, ein alttestamentliches Bild gebrauchen. At this point I just want to use an illustration from the Old Testament. Und das zu beleuchten, was mir auf dem Herzen liegt. To show, to reveal what I have on my heart. Sie kennen ja das Alte Testament und die Geschichte der Kinder Israels sehr gut. We know the Old Testament and the history of the people of God of Israel. Und was mich immer gewundert hat mit den mit den Kindern Israels in der Wüste ist folgendes. And what I was always wondering about the people of Israel in the desert. Es wird, gesagt, es wird gesagt, dass Israel in elf Tagen von, vom, vom Roten Meer ins verheißene Land hätte gelangen können. It is said that the, the people of Israel could have reached the promised land from Egypt within a, a time of 11 days. Elf Tage. Only 11 days. Elf Tage, nur elf Tage in der Wüste. Only 11 days they would have had to normally spend in the desert. Aber anstatt elf Tage, but instead of 11 days, waren es zum Schluss fast 40 Jahre. It had turned, at the end it turned into 40 years nearly. 
Und ich frage mich, wie ist so etwas möglich? And I question myself, how is that possible? Wie macht man aus kurz lang? How can you make short to become long? Wie ist so etwas möglich? How is that ever possible? Und mir ging ein Licht auf. And I, 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 I understood all of a sudden. Dass wir mal ein Wüstenerlebnis haben, das ist schon Gottes Absicht. That you could have a desert experience, yes, that could very well be in the plan of God. Aber wie lange wir in der Wüste sind, das hängt davon ab, wie schnell oder wie langsam wir die Lektionen lernen, die wir zu lernen haben. But how much time you spend in that desert experience depends on your quickness or slowness in understanding and learning the lessons God wants to teach you there. Und Israel war leiser, leider sehr, sehr langsam im Lernen. And Israel was very slow at learning. Anstatt zu lernen, dass sie dem Herrn zu vertrauen hatten, haben sie immer wieder ihre Prüfungen nicht bestanden. And instead of learning to truly trust God, they over and over again failed their tests. Und anstatt durchzumarschieren, gingen sie im Kreisverkehr. And instead of marching through, they ended up in a circle traffic. Schaut euch mal die Karten an, die hinten in der Bibel sind, die wie, wie Israel im Kreisverkehr gelaufen ist. Look at the maps in the back of your Bible how Israel was walking in a circle. Immer im Kreis, immer Immer im Kreis, circling around. immer im Kreis, walking in the circle. Und einmal dachte ich, so ist das auch mit manchen Christen. And I thought once that is how many Christians live. Es gibt Christen, die sind im Kreisverkehr des Unglaubens hängen geblieben. Christians get stuck in the circle traffic of unbelief. Jahrelang geht's im Kreisverkehr. Years and years they spend in that circle. Und wenn man im Kreis läuft, dann läuft man ja auf seinen eigenen ausgetretenen Pfaden. And if you walk in that same circle all over the time, then you're always walking in your same old footsteps. Dann stolpert man auch regelmäßig über dieselben Steine. And you're, uh, you're, 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 you're uh, falling over the same, stumbling over the same rocks that you've fallen over immer before. Wieder, immer wieder, immer wieder. Over and over wiederholt again. sich, es wiederholt sich. It re repeats itself. Man schaufelt die alten Probleme hin, man scha schaufelt die alten Probleme her. You move the old problems over here and then you move them back over there. Weil man nicht lernt, Gott zu vertrauen. Because we don't learn to trust God. Gott führt sein Volk nicht zirkular, er führt es linear. God is not leading his peoples in a circular way, he's leading it in a straightforward linear. way. Linear. Linear. Durch die Wüste. Through the desert. Von Punkt A zu Punkt B. From point A to point B. Nicht im Kreis. Not in a circle. Das ist niemals Gottes Weg. That is never is God's way. Kreisverkehr ist nicht Gottesverkehr. Circle traffic is not God's traffic. Kreisverkehr ist der Unglaubensverkehr. Circle traffic is the traffic of unbelief. Wir müssen aus diesem Kreisverkehr ausbrechen. And you have to break out of that cycle. Ausbrechen. You have to break out of it. Ausbrechen. Break out. In Jesu Namen. In Jesus name. Halleluja. Amen. Wir müssen ausbrechen. We must break out. Trotz der Stiftshütte, even though they had the tabernacle with them, trotz der Feuersäule, even though they had the pillar of fire, trotz der Wolkensäule, even though they had the pillar of cloud, trotz der Opfer, even though they had the sacrifices, trotz des Mannas, even though they had the manna, trotz aller Segnungen, even though they had all the blessings of God, Kreisverkehr, circle traffic, Kreisverkehr, circle traffic, Kreisverkehr, circle traffic. O oh Herr, hilf uns. Lord, help us. Wir wollen nicht nur ein, 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 ein Bless Me Club sein. We do not just want to be a Bless Me Club. Herr, ich möchte nur Segen haben und Frieden fühlen. Frieden oh fühlen. Lord, bless me, bless me and let me have peace. Nur Frieden, einige Christen wollen nur Frieden fühlen. Some Christians just want to have peace. Das Evangelium ist keine Friedenspille. But the gospel is not a peace pill. Wir bekommen Frieden durch das Blut von seinem Kreuz, durch die Vergebung unserer Sünden. You receive peace through the blood of the cross, through the forgiveness of sin. Und wer das erlebt hat, der wird, der wird ein, enormen, ein enormes Drängen in sich verspüren, hinauszugehen und die Botschaft auch anderen zu bringen. And who truly has experienced that in his own life, he has an enormous drive inside of himself 
to go to and tell others about it. Wer im Kreis Verkehr ist, des Unglaubens ist, who has got gotten stuck in the circle traffic of unbelief, dem ist der Kompass kaputt gegangen. You have your compass, your der Kompass. compass was broken. Der Kompass, die Kompassnadel funktioniert the nicht mehr. The needle is not working right anymore. Unglauben und Ungehorsam haben den Kompass zerbrochen. Unbelief and disobedience has broken your needle. Aber wir müssen trotzdem raus. But we still have to break out. Wie kam das mal so in den Sinn schon vor Jahren? Years ago that came into my mind. Ein Fluss, der im Kreis fließt, hört auf, ein Fluss zu sein. A river that flows in a circle stops being a river. Denn ich habe Leute gehört und haben gesagt, oh Herr Jesus, segne unseren Kreis, segne unseren Kreis, unseren Kreis. Oh, because I heard people, Christians pray, oh Lord, bless our circle, bless our little circle. Oh, es gibt Leute, die können wie Weltmeister nur für sich selber beten. Oh, there is world champions amongst the Christians that can pray for just themselves. Nur Herr, unseren Kreis, unseren Kreis. Oh. Die Schwester sowieso und den Bruder sowieso und die Oma auch noch. Oh, just our circle, Lord, and Sister Susie and grandmother over there. Möge Gott sie alle segnen. May God bless them all, yes. Aber wenn, wir, wenn, wenn, wir, wenn ein Fluss im Kreis fließt, ich sag's noch einmal, hört er auf, ein Fluss zu sein. But when a river just flows in a circle, he stops being a river. Und ich sage euch noch etwas. And I say you one more thing. Wenn ein Fluss im Kreis fließt, dann wird aus dem Fluss ein Sumpf. If a river begins to run in a circle, it becomes a swamp. Ein Sumpf. A swamp. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute hier ist, um uns mit mächtiger Hand herauszuführen aus einer total sterilen Situation. And I believe the Holy Spirit is here with his mighty power to bring us out of a sterile situation into his power field. Halleluja. Amen. Und dann kam es in dem Leben der Kinder Israels. And then you can see in the life of the people of Israel. Als Moses gestorben war. When Moses died. Und plötzlich ein Josua kam. And all of a sudden there was Joshua. Joshua. Und dann hieß es, jetzt stoßen die Posaune. And then he said, now blow the trumpet. In drei Tagen werdet ihr über den Jordan gehen. In three days you will cross over Jordan. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich möchte heute Abend hier in die Posaune stoßen. Tonight I want to blow the trumpet. Und sagen, wir kommen aus dem Kreis raus. And say and proclaim, we are leaving the circle. Wir kommen in den Strom rein. We're going into the stream. Der durchfließt. And we're streaming through. Und wir schwimmen in ihm und fließen mit ihm. And we're swimming in it and we're flowing with it. Wir kommen da an, wo Gott uns haben will. And we're arriving where God wants us to be. Wir hören auf, nur um uns für uns selbst zu beten. We stop just praying for ourselves. Wir hören auf, nur für uns selbst zu opfern. We just stop sacrificing just for ourselves. Wir wollen ein Auge bekommen für die Welt, die Gott liebt und die ist groß. I want to have eyes open to the world that God loves so much and that is so big. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Oh, gelobt sei der Name des Herrn. Kommt, wir applaudieren mal für Jesus. Let's applaud for Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich habe so ein, ein Drängen in meinem Herzen, überall in der Welt, wo wir hingehen. Ich habe so eine Bürde auf meinem Herzen, auch mit den, mit den, mit den Dienern des Evangeliums so zu sprechen. There is such an urge in my heart, everywhere I go in the world, even with the ministers of the gospel that I talk to. Deswegen habe ich heute Morgen schon gesagt. That's why I said this morning already. Wenn ein Diener Gottes schwer arbeitet und keine Frucht hat, dann braucht er nicht Kritik, dann braucht er Hilfe. If a minister of God works very hard and has no fruit, he doesn't need any critiques, he needs help. Er braucht Hilfe. He needs help. Und ich glaube, der Herr ist hier, um diese Hilfe zu geben. And I believe the Lord is present to give us his help. Er führt uns aus dem Kreisverkehr heraus. And he's bringing us out of the cycle. In den Linearverkehr. Into the linear traffic. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Preis dem Herrn. Wie breche ich aus? How do I break out? Wie komme ich da raus? How do I leave that Wer möchte cycle? das wissen? Who wants to know that? <lacht> ja. ja, preis dem Herrn, preis dem Herrn. Das sind nur einige Prinzipien, die ich hier ganz kurz aufzähle. Just a few principles that I wanna tell you. Wie breche ich aus dem Kreisverkehr des Unglaubens aus? How do I break out of the circle traffic of unbelief? Ich möchte eines sagen, Nummer eins, und das ist wichtig. Number one, and that's important. Lebe ein heiliges Leben. Live a holy life. 
Sag nein zur Sünde und zur Unreinigkeit. Say no to sin and to uncleanness. Heiligung wird heute nicht mehr viel gepredigt. Sanctification, you don't hear a lot today nowadays. Aber ich sage dir, es ist ein ganz wichtiges Thema. But I tell you, it's a very important subject. Weil Gott immer noch ein heiliger Gott ist und er ist ewig bleibt. But because God still is a holy God and he will remain a holy God forever. Und wenn wir diesem heiligen Gott dienen wollen, dann müssen wir sein Wesen haben. And if we want to serve this holy God, we have to have his likeness. Amen. Amen. Heute werden so viele Kompromisse gemacht. Nowadays you have so many compromises. Die Moral scheint so locker geworden zu sein. Morals have become so loose. Das, was die Bibel Sünde mehr scheint, das was das, was die Bibel Sünde nennt, das scheint heute so altmodisch zu sein. What you have called sin in the Bible, people think, oh, this is so old-fashioned. Jemand hat mir gesagt, ach, du sollst nicht Ehe brechen, das ist doch altmodisch. Oh, you should not uh, 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 commit the, the sin of adultery. Oh, that's so old-fashioned. Ich schaute ihm in die Augen. I looked into his eyes. Ich sagte, du, ich will dir eines sagen. I want to say one thing to you. Die Bibel ist die Verfassung des Reiches Gottes. The Bible is the constitution of the kingdom of God. Und sogar eine Zweidrittelmehrheit des Bundestages kann diese Fassung nicht ändern. And Fassung even if you have two thirds of majority of the Bundestag, it cannot put down this constitution. Niemals, never. Wir können Gottes Wort nicht ändern. We cannot change God's infallible word. Es kann nicht verändert werden. It cannot be changed. Es ist Gottes Wort. It is God's word. Und Gott weiß, was er sagt. And God knows what he's talking about. Amen. Amen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, das hat mich gesegnet. Ich habe das hier und her, hin und her schon einmal gebraucht, aber ich, ich, ich habe ein Brennen in meinem Herzen. Ich muss das auch ganz kurz hier äh, anreißen. I give you an example. I've said it in different places, but I feel that I should say it right now too. Ein Alt, eine alttestamentliche Schriftstelle, ganz old, kurz. A scripture from the Old Testament. Very short. Ich hatte Very mit brief. einem, ich war auf einer Konferenz in Norwegen und hatte dort Frühstück mit jemand und wir tauschten ein paar Bibelstellen aus und man einmal schlug diese Bibelstelle bei mir ein wie ein Blitz. I was at a conference in Norway and I was eating breakfast with some people and uh, we were talking about some scriptures and all of a sudden this scripture shot into my heart. Hier spricht Gott, hier spricht Gott über die Kleiderordnung der Priester im Alten Testament. In this passage God is talking about the, the order of clothing for the priests in the Old Testament. Und Vers 42 und Vers 43 lese ich ganz kurz. Verses 42 and 43. Und sollst ihnen leinene Beinkleider machen, die Blöße zu bedecken, von den Lenden bis an die Hüften. Und Aaron und seine Söhne sollen sie tragen, wenn sie in die Stiftshütte gehen oder zum Altar treten, zum Dienst am Heiligtum, damit sie keine Schuld auf sich laden und nicht sterben müssen, dass sie eine ewige, das sei eine ewige Ordnung für ihn und seinen Samen nach ihm. Verses 42 and 43. And you shall make for them linen trousers to cover their nakedness. They shall reach from the waist to the thighs. They shall be on Aaron and on his sons when they come into the tabernacle of meeting or when they come near the altar to minister in the holy place that they do not incur iniquity and die. It shall be a statute forever to him and his descendants after him. Gott spricht über leinene Beinkleider, die die Blöße bedecken von den Lenden bis an die Hüften. Er sprach von den Unterhosen. <laughs> For he, God talks here about of, of linen trousers to cover their nakedness. With other words, he's talking about underwear. Ihr habt noch keine Predigt über Unterhosen gehört. You have never heard the message on underwear. Jetzt hört ihr eine. Now you're hearing it. Gott sagte, God said, dass seine Priester that his priests Unterhosen tragen sollten, that they should wear underwear von der Hüfte from the waist bis zu den Schenkeln to the thighs, damit ihre Blöße nicht sichtbar werde, that their nakedness would not be shown. Und Gott war so stark an, über diesen Punkt. And God was made this point so strong. Er sagt, wenn meine Priester das nicht tun, dann müssen sie sterben. He said that if my priests do not do this, they have to die. 
Bei keinem anderen Kleidungsstück der Priester sagte Gott, sie müssen sterben, with, aber bei diesem. With no, no other piece of the garments of the priests, he said that. But with this particular piece, he said they have to die if they don't do it. Dann über die Unterhosen haben sie an ihren wunderbaren, schönen Priesterrock getan. Over their underwear, they carried, they wore their beautiful priestly robes. Ich glaube, dass die Unterhosen über Heiligung sprechen, sprech von Heiligung sprechen, von einem geheiligten Leben. I believe this underwear here is talking about a holy life, sanctification. Amen. Amen. Und hört gut zu. And listen carefully. Wenn ein Priester keine Unterhosen trug, when a priest didn't wear underwear, dann merkte das gar keiner. Nobody knew it. Keiner. Nobody knew it. Keiner. Nobody. Er hatte doch sein schicken, sein schickes Gewand an. He had this beautiful robe on. Allerdings, er selber wusste, dass er sie nicht anhatte und Gott wusste, dass er sie nicht anhatte. But he himself knew that he didn't wear them and God knew that he didn't wear them. Gott wusste das auch. God knew it. Mit anderen Worten, with other words, wir können Menschen schwer beeindrucken mit fantastischen Predigten und ganz gesalbten Gesängen und wunderbaren Darbietungen. Or we can impress people in profound ways with our great messages and with our great way of behaving and, and, and being. Aber Gott schaut tiefer. But God looks be, be, beyond that. Er sieht die Unreinheit. He sees the uncleanness. Das ist doch schon so oft geschehen. That has happened so many times. Die Welt war geblendet von wunderbaren äußeren Diensten. The world was blinded uh, by, by wonderful outward appearance of haben, ministry. Und haben gesagt, was für ein Diener Gottes! And said, what a man of God! Was für ein gewaltiger Mann Gottes! What a mighty man of God! Und sie wusste nicht. And they didn't know dass er unrein war that he was unclean der heilige geist kommt and the holy spirit comes und sagt and says tu buße repent tu buße repent bekenne deine sünden confess your sin bring dein leben in ordnung bring your life in order with god und der mann sagt ja herr ich will's tun tut's aber nicht and the man says yes lord i want to do it but he doesn't do it der Geist Gottes kommt noch einmal. And the Spirit of God comes again. Tu Buße. Repent. Ja, Herr. Yes, Lord. Aber er tut's doch nicht. But he doesn't do it. Dreimal. Three times. Tu Buße. Repent. Ja, Herr. Yes, Lord. Und er tut's doch nicht. But he still doesn't do it. Und wenn man das dann immer wieder nicht tut, and if you continue to do that, dann kommt der Tag, the day comes, an dem Gott dafür sorgen wird, where God sees to it, dass die Blöße dieses Menschen in aller Öffentlichkeit zu sehen ist. That the nakedness of this man, this person, will be seen publicly. Oh, Wie furchtbar. How terrible. Wie furchtbar. How terrible. Ich möchte nur eines sagen. I only want to say one Möge der Herr es mit Feuer in unsere Herzen schreiben. May the Lord write it in our hearts with fire. Lasst uns ein reines Leben führen. Let us live a holy, pure life before Ein reines Leben führen. A pure life. Amen. 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 Sagt mal ein kräftiges Amen, das würde mir besser gefallen. Say a strong Amen. Halleluja. 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 Also zunächst einmal lebe ein heiliges Leben. First of all then, live a holy life. Und zweitens würde ich sagen, And secondly I would say, sage dich von deinem Unglauben los. Resist unbelief. Sage dich los von deinem Unglauben. Renounce your unbelief. Man muss manches Mal mit sich selber reden. Sometimes you have to talk to yourself. Sag Unglauben, unbelief, how up, get lost. Ich vertraue Jesus. I entrust you unto God. Ich vertraue Jesus. I trust God. Ich vertraue Jesus. I trust God. Unser Unglauben kann in so vielen frommen Gewändern erscheinen. Our unbelief can appear in such beautiful religious clothing. Ach, ich, 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 ich. Es ist nicht meine Art, mich vorzudrängen. Oh, it's not my way to push forward. 
Ich bin nicht so vorlaut wie andere. I'm not as extroverted as others. Ich fall nicht mit der Tür ins Haus. I do not push the door into the house to get in. Ich lass, ich stehe lieber hinter anderen und lass, dass die anderen das machen. Ich, 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 ich gebe ihnen Unterstützung von hinten. I give others the privilege of doing the job. I support them from behind. Und dann kommen wir uns so demütig vor. And we feel so humble. Und wir kommen uns so, 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 so richtig vor. And we feel so right on. Und dabei kann Gott uns nicht gebrauchen. But God cannot use us. Oh, dabei ist es doch die Furcht, die die Menschen zurückhält. It's fear that holds people back. Es ist die Furcht, die Menschen furcht. Fear of man that holds people back. Und nicht alles, was uns zurückhält. And whatever else that holds Wenn us back. Wenn du willst, dass Gott dich gebraucht. If you want God to use, sag dich von dem Unglauben los. Then renounce your unbelief. Sag dich von der Menschenfurcht los. Renounce your fear of man. Und sag, Herr, salbe mich mit dem Öl des Heiligen Geistes. And say, God, anoint me with the oil of the Holy Ghost. Und ich bin bereit, meine Stimme zu erheben and I'm willing and ready to raise my voice und deinen Namen zu bekennen and to proclaim your name und ein Evangelium zu verkündigen and to preach your gospel halleluja amen und wenn wir das tun and when we do that da fängt der heilige geist an uns umzuformen the holy spirit begins to change us er formt uns um he transforms yes. sprich von meiner, meinem eigenen leben i'm talking about my own life <laughs> er fing an mich umzuformen he began to transform me oh und ein Erlebnis nach dem anderen traf mich wie der Blitzschlag. And one experience after the next hit me like a lightning. Die Kraft des Heiligen Geistes kam. The power of the Holy Ghost came. Einmal floss ich über. All of a sudden I began to overflow. Und ich sah Zeichen und Wunder. And I began und to sah. see signs and miracles happen. Ich war der, ich war derjenige, der am allermeisten erstaunt war. And I was the one that was most amazed. Ich konnte es kaum glauben. I couldn't believe it. Ich sagte, kann es sein, dass Gott mich gebraucht? Can it be that God truly uses me? Mich, me, mich, me. Ja, und yes. wenn er Reinhard Bonke gebrauchen kann, kann er dich schon zehnmal gebrauchen. If he can use Reinhard Bonke, he can use you ten times. Lass dich von deinem Unglauben los. Just renounce your unbelief. Lass dich umformen und umpolen vom Heiligen Geist. And let God reshape you and re make you. Und dann blamier dich ein paar Mal kräftig. And then, yes, be put to shame a few times. Aber mach deinen, mach deinen Mund auf und verkündige Gottes Wort. But open your mouth and preach the gospel. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Und wer Bekanntschaft macht mit dem Heiligen Geist. And who gets to know the Holy Ghost. Richtige Bekanntschaft macht mit dem Heiligen Geist. Knowledge, true, yeah, true. Der empfängt, Friendship with the Holy Ghost. Der, empf der empfängt natürlich diese ungeheuren Segnungen, Kräfte und Gaben des Himmels. Experiences those wonderful gifts and blessings from heaven. Aber der wird auch gleichzeitig Verfolgungen kennenlernen, die er vorher noch nie kannte. But at the same time, he will experience persecution that he hasn't known before either. Ja. Also der Teufel stört sich nicht an einem schlafenden Christen. The devil is not bothered with a sleeping Christian. Also einem schlafenden Christen liegt der Teufel immer noch eine Schlaftablette gleich neben das Bett, falls er doch aufwacht. A sleeping Christian, the devil provides him with another sleeping pill right on his little table, just in case he should wake up. Er möchte, dass du weiter schläfst. Because he wants you to continue sleeping. Wonderful. Aber ich glaube, der Heilige Geist rüttelt uns wach. But I believe the Holy Ghost is shaking us up. Gottes Tag ist gekommen. And God's day has come. Wir müssen, wir müssen aufstehen. We have to get up uns lossagen vom Unglauben and to renounce our unbelief lossagen von aller Unreinheit and renounce all uncleanness und dann vorwärts mit Jesus and then onward with Jesus und er wird dich nehmen and he will take you und wird dich ausrüsten and he will equip in mächtiger Weise with his mighty power Halleluja Amen Amen, Amen. Noch etwas, noch etwas ganz Wichtiges Another thing, very important und das ist mir fast mit das Wichtigste und, und dann werden wir beten It's nearly the most important Überall, wo ich in der Welt hinkomme, everywhere I come in the world. Ich sag's noch, ich sag noch einmal, ich, ich, ich sage das, weil, weil so viel falsche Lehre überall verbreitet wird. I say it again, 
because everywhere there is so much wrong teaching that's being spread. Wenn ich in die Welt herum in der Welt herumkomme, when I come around in the world, wir kamen jetzt gerade aus Brasilien zurück. We just returned from Brazil. Wir gehen jetzt in der nächsten Woche nach Chad in Afrika. And next week we go to Chad in Africa. Aber wir sind ja ständig unterwegs, preis dem Herrn dafür. So we're on the way continually. Thank God for it. So ein Leben gefällt mir. I love this kind of life. Halleluja, Halleluja. Okay, Amen. Aber überall treffe ich Leute. But everywhere I meet people, die sagen, they say, Bonke, Bonke, leg mir deine Hand auf. Put your hand on me. Ich möchte deine Salbung. I want your anointing. Wisst ihr, was ich den solchen Leuten sage? And you know what I tell these kind of people? Ich sage, wenn ihr meine Salbung bekommt, dann möchte ich euch mein Beileid aussprechen. <lacht> I say these people, if you receive my anointing, then I would, I would like to uh, what, ex express my condolences to you, please. Ich sag, was? Huh? Ich sag, ja. Yes. Denn, wer Bonkes Salbung empfängt, der wird eine Kopie Bonkes. He who, he who receives Bonkes anointing becomes a copy of Bonkes. Das wäre doch entsetzlich. And that would be terrible, wouldn't it? Stellt euch vor, zwei Bonkes. Just imagine two, two Bonkes. Warum sage ich das? Why do I say this? Weil das absolut nicht in der Bibel steht. Because that's absolutely not Bible. Und das ist absolut nicht der Wille Gottes. And it's absolutely not the will of God. Schauen wir uns doch mal den Charakter Gottes an. Let's look at the character of God for a minute. Mir wird gesagt von Experten, die das geprüft haben, ich habe selbst nicht geprüft. Experts tell me that I have proven this, I have not checked it. Das zwei es keine zwei Schneeflocken gibt im Winter, die genau gleiche Form haben. That there is not even two snowflakes that have exactly the same design in a winter snowfall. Es gibt nicht zwei Helmchen Gras, die genau gleich sind. And there is not even two little, what do you call them, little blades of grass, blades of grass that have the same exact uh, design. Aber Gibt's nicht. Oh. Not, not, not two. Es sind fast sechs Milliarden Menschen auf Erden und kein Mensch hat die gleichen Fingerabdrücke wie ein anderer. There is nearly six billion people on this earth nowadays and not two people have the same fingerprints. Gott, Gott, wie soll ich sagen, ist kein, kein Fabrikator, er ist der Schöpfer. God, you could say, is not a fabricator, he is a creator. Amen. Amen. Eine Fotokopiermaschine made in Japan. God does not have a photocopy machine made in Japan. Er arbeitet nur mit Originalen. He only works with originals. Und wenn es zu der Salbung des Heiligen Geistes kommt, and talking about the anointing of the Holy Ghost, wenn es dazu kommt, when it comes to that, dann sprechen wir nicht, dass wir jetzt äh, 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 Kopien anderer Männer Gottes sind. We're not talking about becoming copies of other men of God. Im Reiche Gottes gibt es sind wir niemals Kopien von Kopien von Kopien von Kopien von Kopien von Kopien. In the kingdom of God we never are a copy of a copy of another copy of a copy of a copy. Im Reich Gottes sind wir alles Originale von dem Original Jesus Christus. In the kingdom of God, we all are originals from the original called Jesus Christ. Kommen wir applaudieren mal für Jesus. Let's applaud for Jesus. Halleluja. Halleluja. Die Salbung des Halleluja. Heiligen Geistes ist etwas so, so Wichtiges. The anointing of the Holy Spirit is something so, so important. Wieso sollte Gott plötzlich anfangen hier zu kopieren? Why should God all, all of a sudden begin to copy Wenn things? du heute eine Salbung des Heiligen Geistes empfängst, if you receive an anointing of the Holy Ghost today, obwohl ich meine Hände auf dich lege, even though I may lay my hands on you, dann bekommst du nicht meine Salbung, sondern du bekommst deine Originalsalbung von dem Christus, you do not receive my anointing, but you receive your original anointing from the one that gives it, Jesus Christ. Er ist der Gesalbte. He is the anointed one. Ich will euch ehrlich sagen, es ist, es ist, es ist eine ungeheure Anmaßung. It is an incredible... Uh, 
Weil sie auch nicht. Whatever. An incredible insult. I guess. Wenn irgendwelche Prediger oder Diener Gottes sagen, sie haben das Recht, Leute zu salben. If it's an incredible shame if somebody would claim that they have the power to anoint other ministers. Wir als Diener Gottes sind nie die Quelle, wir sind immer nur Kanäle. We as the ministers of God are never the source, we're only the camels. Channels. Channels. Not camels. Channels. Sorry. <laughs> That too. Vielleicht hast du auch recht, vielleicht hast du doch, vielleicht hat er doch recht. <laughs> Ja, das war lustig. Anyway. Oh, Halleluja! Halleluja! Versteht ihr, was ich sage? You know what I mean? Die Fenster des Himmels sind offen. The gates of heaven are open. Wir brauchen nicht dafür beten, dass sie sich öffnen. We do not have to pray for them to open up. Die öffnete Jesus, als er herniederkam. How did Jesus open when he came over? Und er ging durch die offene Tür, als er wieder in den Himmel fuhr. And he went through the open door when he went to heaven. Und die waren immer noch offen, als der Heilige Geist herabkam. And it was still open when the Holy Ghost descended. Und sie sind immer noch offen. And those gates are still sie open. Sie sind immer noch offen. They are still open. Halleluja. 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 Stellt euch einmal vor. Stellt euch einmal vor. Imagine this. Wenn man einen Teebeutel für 100 Tassen benutzt. If you would use one tea bag for 100 cups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie würde wohl die hundertste Tasse aussehen und schmecken? How would the hundredth cup taste and look? Ausspeien aus meinem Munde würde vielleicht der Herr sagen. Pew it out of my mouth, the Lord would say. Nein, no, no. In Jesu Namen, nein. In Jesus' name. Wenn no. wir die Salbung anderer Leute bekommen, dann wäre die, dann wäre das Evangelium schon tausend Tode gestorben. If we would receive the anointings of other people, the gospel would have died ten thousand deaths already. Aber wir haben es mit dem Original zu tun. But we have to do with the original. Dasselbe Feuer, das in dem Paulus brannte, das wartet auf dich. The same fire that was burning in the Apostle Paul is waiting for you. Dasselbe Feuer, das im Johannes und im Petrus brannten, das wartet auf dich. The same fire that was burning in, in Peter and John, it's waiting for you. Jesus Christus ist hier. Jesus Christ is here. Das Evangelium ist original. The Gospel is original. Das Kreuz ist original. The cross is an original. Jesus ist original. Jesus is original. Der Heilige Geist ist original. The Holy Spirit is original. Unsere Wiedergeburt ist original. Our reborn experience is original. Die Taufe im Heiligen Geist ist original. The baptism in the Holy Ghost is original. Die Salbung aus der Himmelshöhe ist original. The anointing from heaven is original. Und Halleluja, der Teufel ist auch ein Original. And Hallelujah, the devil is an original too. Und dem hat Jesus, der, dem Jesus hat der Schlange schon den Kopf zertreten. And Jesus already trampled the head of the serpent. Original. 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 It's done, original. Halleluja. Halleluja. Amen. Yes. Hochgelobt sei der Name Glory des Herrn. Glory be to God. Amen. Halleluja. Ich, ich darf ich mal hier ein oder zwei Sachen sagen, die vielleicht so ein bisschen nicht, vielleicht, vielleicht einige mir übel nehmen könnten. Ich möchte sie trotzdem mal sagen. May I say one or two things that maybe some would not like me to say, but I'm going to say them anyway. Ich glaube an, an geistliche Kampfführung. I believe in spiritual warfare. Wir, wir, wir praktizieren das. We practice that. Aber wenn ich dann Leute höre, die dann alle möglichen Dämonen erfinden, die da über einer Stadt sind. Aber wenn ich höre, dass Leute über all all kinds of Dämonen that die supposedly the reigning über certain Städten Und dann holt man sich den alttestamentlichen Daniel dazu. Und dann bekommt man den Old Testament Daniel in addition to proof. Dann lese ich das Neue Testament und ich lese beim Paulus und lese und lese und lese und finde davon nichts. Und dann lese ich das Neue Testament, ich lese mit Paul und ich lese und lese und lese all die Inzidenzen und ich finde nicht eine Inzidenz, die das zeigt. Kind of Manche sind so teufelbewusst, dass sie nicht mehr Jesus bewusst sind. Some are so devil conscious, they are not Jesus conscious anymore. Und da gibt's große Probleme. And there you have great problems. Ich weiß eins. I know one thing. Satan ist besiegt. Satan is defeated. Jesus hat es vollbracht. Jesus has done it. Amen. 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 
Amen. Und der Paulus hat es so praktiziert. And Paul practiced it. Und ich möchte dem, dem Beispiel des Apollos, des Post, Apostel Paulus folgen. And I want to follow the example of the Apostle Paul. Wir sind mehr als Überwinder, um das Willen, der überwunden hat. We are more than conqueror through him that conquered. Halleluja. Amen. Jesus Christus. Jesus Christ. Die Salbung des Heiligen Geistes. The anointing of the Holy Spirit is here. Ich habe ein brennendes Verlangen, meine Hände auf solche zu legen, die diese Salbung wünschen. I have a burning desire to lay my hands on those that desire this kind of an anointing. Aber freut euch. But rejoice. Ihr kriegt nicht Bonkes Salbung. You do not receive Bonkes anointing. Ihr kriegt eure Uhr. Eigene, die Jesus für euch bereits bereitet hat. You receive your very original anointing that Jesus has designed just for you. Das wird, das wird dich in Schwung bringen. And that will cause you to move. Das wird dich in Schwung bringen. That will cause you to move. Gelobt sei der Name Glory des Herrn. Be to God. Was für ein Vorrecht. What a privilege. Was für ein Vorrecht. What a privilege. Amen. Amen. Wer hat das verstanden? Who did understand these things? Wir schließen mal unsere Augen. Let's close our eyes. Ich weiß, der Geist Gottes hat heute am Tag schon vorbereitet. I know the Spirit of God has already prepared through the day. Ich möchte trotzdem mal fragen. But I still want to ask. Wer ist immer noch in den Kreisverkehr? Who is still in the circle traffic? Du möchtest ausbrechen. You want to break out of it. Da möchte ich für dich erst beten. Then I want to pray for you first. Brauchst du nicht nach vorne kommen? Heb nur deine Hand hoch. You do not have to come forward. Just raise your hand where you're at. Ich möchte, dass du anders nach Hause gehst, als du hergekommen bist. I want you to return home in a different way than you came here. Ich kenne sehr wohl das Empfinden. I know this. I know this feeling. Äußerste Frustration. Of extreme frustration. Wenn du merkst, du läufst im Kreis und kommst irgendwie nicht raus. When you realize you're just going in circles and you just cannot seem to leave them. Lebe ein heiliges Leben. Live a holy life. Bitte Jesus um Vergebung. Ask God to forgive you. Sag dich von deinem Unglauben los. And renounce your unbelief. Und lass das Wort Gottes dich leiten und bekenne Gottes Wort. And allow the word of God to lead you and begin to speak it and confess. Jesus arrangiert jetzt den Ausbruch aus dem Kreis. Jesus is arranging your outbreaking out of that circle. Und den Durchbruch in das verheißene Land. And the breaking through into the promised land. Jetzt in Jesu Namen. Right now in Jesus Herr, du siehst die Hände, die dir entgegengestreckt sind. Lord, you see these hands that are stretched forth. Du weißt um alle Frustration. You know about all the frustration. Du weißt um all die Herzensschreie, die zu dir emporgestiegen sind. You know about all those cries from the bottom of their heart. Herr Jesus, ich you. bitte dich, dass dein Blut jetzt von jeder Sünde reinigt. And Lord Jesus, I ask you now to cleanse every one with your blood from ich every sin. Ich jede Kette der Unreinheit zerschlagen werden. And let every chain of uncleanness be broken today. In Jesu Namen. In Jesus name. Lass jede üble Gewohnheit gebrochen werden. Let every evil habit be broken. Now. Gib uns einen Appetit für die heiligen Dinge. Give us an Deiner appetite selbst. for ho the holy things concerning you. Und ich danke dir, dass du hier bist. And I thank you that you're here present. Um mächtiglich zu salben. And to anoint in a mighty way. In Jesu Namen. In Jesus' name. In Jesu Namen. In Jesus' name. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. Halleluja. Amen. 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 Ich sage nur noch eines, bevor wir anfangen, die say, Hände aufzulegen. Say one more thing before we begin to lay hands on you. Ich war in Amerika. I was in America. Und jemand sagte zu mir, and somebody said to me, Hauptsache sagt der Hauptsache, wir sind switched on, switched on. The main thing is that we're turned on, switched on, switched on. Switched on ist so ein, so ein, so ein prima, äh, ein moderner Ausdruck heutzutage. It's a fashionable expression today, switched on. Heißt, angeschaltet heißt das, switched on, switched on. Und als er immer wieder sagte, switched on, switched on, switched on, da dachte ich mit einmal, nee, das stimmt nicht. When he repeated this over and over again, said switched on, it's, that's the main thing. I, said, I thought all of a sudden, no, that's not true. Die Hauptsache ist nicht, dass wir switched on sind. That's not the main thing, that we're switched on. Sie hörten ein Programm von ER Productions. 
Bei Interesse an weiteren Audio- oder Videoaufnahmen sowie Büchern senden wir Ihnen gerne unseren Gesamtkatalog kostenlos zu. Wenden Sie sich hierfür bitte an folgende Adresse. ER Productions GmbH, Postfach 60 05 95 in 60 335 Frankfurt am Main, Deutschland. Oder rufen Sie uns an unter 069 478 78 98. Oder besuchen Sie unseren Webshop unter www.e-r-productions.com.